um dos navios mais modernos do mundo já está navegando pelas águas do Caribe. E nós embarcamos na viagem inaugural para te mostrar em primeira mão tudo o que ele tem para oferecer. Experiências que vão fazer subir a sua adrenalina, cama elástica, paraquedas, surf e uma esfera de vidro para te levar a mais de 90 metros de altura. Num ambiente futurista, diversão garantida. Mas por aqui também tem espaço para relaxar, cuidar da beleza e da saúde, com um visual de tirar o fôlego. Entretenimento para todos os gostos. Gastronomia de primeira. E claro, destinos deslumbrantes. Então vem com a gente inaugurar o novíssimo Odyssey of the Seas, da Royal Caribbean. Olá pessoal, bom dia! Olha só a gente começando uma nova aventura e essa é muito especial. A gente está dentro de um navio agora que chama Odyssey of the Seas e nós estamos inaugurando ele. Olha só que legal, esse navio tem muita coisa diferente, tem até uma bola que vocês estão vendo aqui atrás que vai a mais de 90 metros de altura acima do mar, muito diferente porque ele faz parte da classe Quantum da Royal Caribbean. E nós estamos fazendo a primeira viagem desse navio, nós estamos inaugurando. A gente veio aqui conhecer essa beleza a convite da Royal Caribbean para mostrar tudo para vocês o que, que ele tem para oferecer. Afinal, um navio novinho não é sempre que acontece, né? E você vai acompanhar tudo com a gente. E nós estamos partindo de Fort Lauderdale, na Flórida, aqui nos Estados Unidos, e a gente vai para as Bahamas fazer algumas paradas bem diferentes. Então, claro, deixa seu like nesse vídeo e também se inscreve no nosso canal se você não for inscrito ainda. E depois compartilha com os amigos que tem muita coisa legal. Então vamos lá, porque a gente também vai fazer a North Star e a gente vai fazer muitas outras coisas que você vai acompanhar a partir de agora. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my eyes. Eu tenho certeza que você já está curtindo demais as imagens desse navio lindo, mas para mostrar a experiência completa e te dar todas as informações para uma viagem tranquila, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, ainda antes do embarque. informação muito importante que você precisa saber antes de embarcar no seu cruzeiro ou mesmo quando você vai voltar para o Brasil. É preciso apresentar um teste de PCR ou um teste de antígeno antes de você embarcar tanto no cruzeiro quanto no avião. E aqui em Miami, pelo menos, tem vários lugares que você pode fazer o teste de forma gratuita. A gente perguntou no hotel, eles falaram que talvez a CVS faça, o All Greens faça, a gente não foi nesses lugares para confirmar, mas eles também indicaram uma clínica que tinha aqui pertinho que é essa tenda azul que você está vendo atrás de mim. E realmente a gente chegou aqui, fez um pré-cadastro pelo celular mesmo e já fez os dois testes, inclusive, tanto PCR quanto antígeno. E foi muito simples, grátis, o que é mais importante ainda. E o resultado do antígeno sai em 3 horas e do PCR em até 24 horas. Recebe por e-mail, é muito simples, mas você precisa fazer esse teste. Mas é bom saber que tem como fazer de forma gratuita e a gente acabou de fazer aqui. Boa notícia! You can say I lost my mind I will keep on holding my head high Even if the sky is falling down a gente acabou de chegar aqui no porto de Fort Lauderdale, onde a gente vai embarcar no nosso navio Odyssey of the Seas. E eu queria falar para vocês sobre o processo de check-in, porque é muito simples. Você só precisa saber qual é o terminal que o navio está parado, porque é muito grande. O nosso é o 18, para você ter ideia. E assim que você chega aqui, tem vários funcionários para pegar sua mala. A única coisa que você precisa dar é o seu nome e o seu sobrenome. Eles colocam na etiqueta, obviamente, você fala qual é o navio. E aí, essas malas vão direto para a sua cabine, mas elas vão chegar só lá no final da tarde. Então, é bom você manter alguma coisa com você, alguma 
uma mala pequena com você. E aí daqui você vai direto para o check-in, que é onde você apresenta todos os documentos. A gente vai para lá agora e a gente conta para vocês como vai ser e tudo o que precisa. Com o passaporte, comprovante de vacinação e teste negativo na mão, o embarque é muito simples e rapidinho a gente já tá dentro do navio. Chegamos! Chave na porta. Como será que é a cabine? Ai, tô ansioso, tô ansioso. que o navio tá todo novinho, todo, mas eu já me apaixonei por esse box aqui. Quem acompanha o canal há muito tempo sabe que a gente já foi em vários cruzeiros e normalmente no banheiro tem aquelas cortininhas que são muito ruins, molha tudo, gruda no corpo, é muito ruim mesmo. Um box aqui desse jeito, olha que bonito, já, já ganhou meu coração, olha só. Maravilhoso, gente. Bom, como vocês viram, a gente está numa cabine com varanda. Então o espaço é o que não falta aqui para os próximos dias. Que será que vem por aí, hein? A gente está aqui se instalando agora, porque daqui a pouco o navio vai zarpar. e meia da tarde, finalmente o Odyssey of the Sea está saindo aqui do porto de Fort Lauderdale, um pôr do sol lindo, mesmo aqui no porto foi muito espetacular, ele está saindo um pouquinho atrasado, umas 5 e 15 ele começou a se mexer aqui, ele estava previsto para 5 horas, então a gente não vai pegar o sol no marzão mesmo, quando a gente estiver lá em alto mar, mas vamos acompanhar o resto da viagem Finalmente estamos embarcados, estamos em um navio de cruzeiro depois de tanto tempo. Como é gostoso estar em um ambiente assim de novo, como é gostoso poder mostrar para vocês como é viajar de cruzeiro hoje em dia. Afinal, a gente está numa pandemia ainda, já é possível fazer esse tipo de viagem, mas as coisas também estão diferentes e a gente quer contar tudo para vocês. Mas que dá um quentinho no coração poder estar num lugar assim tão gostoso, tão bonito. Essa área aqui que é a Esplanade tem tanta coisa legal que a gente vai mostrar tudo para vocês. Tem vários bares, tem shows, tem pub, tem até Starbucks. Tem um lugar para você comer pizza a madrugada toda. Esse lugar é muito gostoso. Então é claro que a gente escolheu esse cenário para começar a falar para você como faz para estar aqui, né? Dentro de um cruzeiro hoje em dia. Claro que você só pode fazer cruzeiro se você estiver 100% vacinado e com mais de 14 dias da segunda dose. Além disso, você também tem que apresentar um teste negativo de Covid, que pode ser tanto antígeno quanto PCR. Criança, inclusive, tem que apresentar um teste de até 72 horas de PCR e no Porto fazer um teste também. Então, então tem várias regras bem importantes que você precisa consultar, principalmente se você estiver viajando com criança, porque elas são diferentes. Então fique atento. E claro, tem uma outra regra muito importante que é sobre o uso de máscara. Ele é obrigatório em qualquer lugar interno do navio. Qualquer ambiente fechado você precisa estar de máscara. Mas aí tem uma outra novidade muito legal que eu vou te contar de outro lugar. Estamos agora do lado de fora, na piscina do navio. E aqui eu posso fazer isso, ó. 
não é preciso usar máscara em nenhum ambiente externo do cruzeiro. Isso vale para todas as áreas mesmo, inclusive é, área de corrida, aqui na piscina, infantil, nenhum lugar que não seja um ambiente fechado você precisa usar máscara. Inclusive muitos dos funcionários também não usam, eles usam nos restaurantes, claro, que nos bares aqui de fora os funcionários estão de máscara, mas nos outros ambientes não, realmente não precisa, então aqui nada de máscara. Fala a verdade, olha que mesa linda, que jeito gostoso de começar o dia no ambiente assim ó, super diferente. Quando você tá num cruzeiro, você tem a opção de tomar o seu café da manhã no tradicional restaurante buffet, com várias opções, aquele monte de variedade, ou então o café da manhã à la carte, né, que eles vão e servem na sua mesa. Aqui no Odyssey você tem uma terceira opção, que é ficar assim ó, logo de manhã, já relaxando com vista pro mar no solarium. É um buffet também, mas bem menor, bem mais exclusivo, eles fazem o controle do número de pessoas que podem entrar nesse ambiente, então às vezes você espera um pouquinho na porta, mas a hora que você está aqui, você desfruta de tudo com muita tranquilidade. Então é um jeito muito legal de você unir o melhor de dois mundos, né? A exclusividade, a tranquilidade ali de um à la carte com as opções de um buffet. Tá bom o nosso buffet particular aqui? Vamos provar então. Depois do café da manhã, para quem não abre mão de cuidar da saúde mesmo durante as férias, o Odyssey tem uma academia completa e bem grande, que fica bem na parte da frente do navio. Fala a verdade, com um visual desses é até uma motivação extra para malhar. Na academia, além dos equipamentos, tem aulas e palestras. Tudo de graça. Já se você quiser cuidar da beleza, o spa oferece tratamentos estéticos e massagens. Os procedimentos precisam ser agendados e são pagos à parte. Antes da gente continuar explorando cada cantinho do Odyssey of the Seas, eu vou te contar algumas curiosidades sobre ele. São 346 metros de comprimento por 41 de largura, tem 16 decks, 2.105 cabines e capacidade para 5.498 hóspedes. Olha essa vista linda que vocês estão tendo agora e que a gente está tendo o privilégio de ter aqui pessoalmente, porque a gente está bem no alto da North Star, que é essa bola de vidro gigante que sobe mais de 90 metros de altura acima do nível do mar aqui no Odyssey of the Seas. É uma experiência muito legal, você tem que reservar com antecedência porque esgota, mas é uma sensação muito bacana, porque você realmente está vendo o navio de cima. É quase como se você fosse um drone, é muito, muito legal. A primeira parada da nossa viagem é em uma ilha privativa chamada Perfect Day at Coco Cay. Por ser um espaço particular da Royal Caribbean, só os passageiros dos navios podem desembarcar aqui. Então eles montam toda uma estrutura para você curtir o dia, mas com os mesmos serviços de dentro do navio. A água do mar tem essa cor linda, típica do Caribe, mas dá também para relaxar na piscina, nas cadeiras ou nas redes espalhadas por toda a ilha. Tudo de graça. Mas se você quiser algo ainda mais exclusivo, tem vários serviços que 
podem ser comprados à parte, o day use em um beach club, cabanas na beira da praia com ventilador ou até um bangalô com serviço de mordomo. Olha que luxo esse aí que nós somos convidados para conhecer. Tem muita coisa para fazer por aqui, então fica ligado que tem um vlog exclusivo para mostrar como é passar um dia inteiro em Perfect Day at Coco Cay. Agora, hora de voltar para o navio. Quando o navio parte para o próximo destino, nada melhor do que curtir o fim de tarde no solário. Esse é um lugar que a gente simplesmente adora. Eu preciso confessar que a gente já escolheu o navio só pelo fato de ele ter um solário. E o solário aqui no Odyssey é mais do que especial. Ele fica no 14º deck, bem lá em cima e bem na frente, na proa do navio. Aqui no Odyssey o solário é de graça, então tem navios que você paga para utilizar esse espaço. Aqui não, já está incluído no seu cruzeiro e você pode ficar assim, ó, curtindo a jacuzzi, curtindo piscina, vendo o navio, seguir o caminho dele se for de dia ou simplesmente olhando para o céu à noite, porque ele é todo de vidro. Conforme a noite cai, a iluminação deixa tudo ainda mais aconchegante. Perfeito para relaxar e se preparar para a vida noturna do navio, que é super agitada. Para quem gosta de teatro, o Odyssey of the Seas tem dois. O Royal Theatre é daquele tipo tradicional, no estilo Broadway, onde são apresentados os espetáculos musicais e de dança. São dois andares de plateia e uma boca de cena gigante. E o telão de LED no fundo permite que a cenografia mude rapidinho. Os shows aqui acontecem duas vezes por noite, assim dá pra todo mundo ver. Mas a grande atração por aqui é o Teatro 270, um ambiente todo tecnológico que se transforma a cada espetáculo. Os seis telões de LED operados por braços mecânicos são uma atração à parte. Eles se movimentam para deixar os shows ainda mais interativos. E o palco desse espaço super multiuso ainda pode ser transformado em pista de dança. Da discoteca à música clássica, cabe tudo no 270. Todo dia, uma surpresa diferente. Eu queria falar sobre uma coisa muito legal nos elevadores aqui, principalmente em época de pandemia. Todos os botões dos elevadores, eles são de sensores, você não precisa tocar. Isso é muito importante hoje em dia. Então você chega aqui, ó, só coloca perto e ele já aceita. Como a gente sempre fala nos nossos vídeos de cruzeiro, a gente gosta muito de vir no restaurante mesmo, que é a la carte. Porque você provavelmente já foi no buffet na hora do almoço ou no café da manhã, mas na hora do jantar a gente vem pro a la carte, porque é onde você fica mais bonito, que você pode escolher uma coisa diferente e comer muito bem. Tanto que a minha entrada aqui já é escargot. Você já provou escargot? Comenta aqui pra gente se você já comeu escargot. Eu peguei aqui, o Thiago não gosta muito, né Thiago? Não, prefiro outras opções. O Thiago pegou um ceviche de camarão que eu já vou mostrar, mas o meu escargot eu gosto. Normalmente eu como ou em cruzeiro ou na França. Nunca provei em outro lugar. Eu adoro. Deixa eu mostrar pra você, Thiago. Posso mostrar? Posso pegar o seu? Pode. Então olha só. O Thiago pegou um ceviche de camarão. Tá com uma cara boa também. Tá Posso roubar um pouquinho? Não. Ah! Então eu vou comer aqui um escargot pra ver se tá bom. Pode ser? Olha a bolinha aqui, ó. Você provaria? Fala pra mim se você provaria. Hum? Hum? Eu gosto, mas tem muito mais coisa vindo aí. A gente vai mostrar como vai ser todo o nosso jantar. Lembrando que o jantar aqui, ele já é incluído na sua reserva. Mesmo você indo no buffet, indo na pizza, em qualquer lugar, sempre você tem um restaurante principal para você poder comer também tranquilamente. Fica tranquilo. Existem outros restaurantes que são de especialidade e esses são pagos à parte. Você faz reserva, tem um valor, mas você também tem esse restaurante principal que você pode ir toda noite se você quiser. A gente já viu o show, como você viu algumas imagens, e agora a gente faz jantar. 
aposto que você tá pensando que tudo isso aqui é pra mim. Eu não vou te julgar, porque eu sou o tipo de pessoa que comeria tudo isso aqui mesmo. Mas não, esse aqui é do Thiago, um salmão com um crosta de ervas. Tá com uma cara tão boa. É por isso aqui embaixo, né, Thiago? É. Eu já fui no escargô na entrada, já dei aquela coisa bem diferentona, então... Pro prato principal, eu peguei um frango, um peito de frango com espaguete bem tranquilinho, mas tá com uma cara boa também. Thiago, vou experimentar também. Qual que você prefere? Conta pra mim. Os dois. Os dois, os dois. Torta de maçã com sorvete de creme E esse aqui é uma torta de óleo Olha que lindeza a apresentação desse aqui Esse aqui é o meu Estou com vontade desse Não sei o que fazer Tiago, e agora? Agora a gente sai correndo Agora eu vou dar uma dica, tá? Nesse restaurante, se você quiser repetir Fique à vontade É só você pedir de novo Então, se você viu esse aqui Ficou com vontade desse aqui Peça os dois que você pode comer à vontade Inclusive, eu não queria falar Mas na nossa mesa tem gente repetindo, tá? Ó, oh, fica a dica, né, Tiago? Ô, oh, total Então, ó eu vou começar com esse, se eu quiser outro, vou pegar esse aqui. Vou começar. No fim da noite, a agitação acontece nessa área do navio, chamada Esplanade. Aqui tem balada, pub com música ao vivo, um barzinho no estilo lounge para curtir uma música mais tranquila e, claro, uma pizzaria que fica aberta a noite inteira para matar aquela fome depois da balada. Como a gente ficou curtindo tudo até altas horas, na hora de ir embora não tinha praticamente ninguém pelo navio. Então, esse é o momento perfeito para mostrar para vocês a Esplanade assim, super vazia. O tempo não tá dos melhores? Não tá. Tá ventando muito, parece que a gente vai levantar voo? Parece, mas não tem problema, porque nós estamos em Nassau, a capital das Bahamas, e a cor da água daqui já vale qualquer coisa. A gente vai aproveitar muito, com certeza, a gente quer mostrar tudo pra vocês. O nosso navio tá aqui atrás, ó, pertinho, a gente andou muito pouco, 15 minutos e chegou nessa praia super legal e a gente vai passar o dia aqui. Normalmente quando as pessoas vêm aqui pra Nassau, as pessoas gostam de ir lá no Hotel Atlantis, você tá vendo umas imagens que a gente fez lá do alto do navio, é um hotel lindíssimo, super famoso, é igual aquele que tem em Dubai, muito conhecido também, mas hoje por conta do tempo justamente a praia de lá não está boa, então as pessoas recomendaram não ir e vir pra cá que a gente ia aproveitar muito mais, então é o que a gente tá fazendo agora. E a gente vem andando muito rápido, vale a pena e a água é maravilhosa! Existem vários bares aqui na hora que você pode chegar, alugar guarda-sol, cadeira. E existe também a opção de cabana, como essa que a gente está aqui, super gostosa. E eu queria falar para vocês sobre preços. Para você alugar um guarda-sol com duas cadeiras, custa mais ou menos entre 20 e 25 dólares, dependendo do bar que você ficar. Esse que a gente está, o conjunto, custa 25 dólares. Mas, curiosamente, essa cabana que a gente está é grátis se você consumir. Muito doido isso. Então a gente está sendo obrigado a pegar um morrito aqui bem gostoso. Custa 12 dólares, fora as taxas. Vai ser mais de 60 reais esse morrito? Vai, mas vale a pena, né? Para a gente realmente curtir esse mar gostoso, essa vista gostosa aqui, muito bonita. E também tomar uma bebidinha, né? Ó! Tá gostoso, viu? Um morrito muito bom. Então vamos aproveitar mais.
A principal dúvida que a gente sempre recebe em todo o material que a gente faz de cruzeiro é tá tendo buffet por conta da pandemia? E a resposta é que aqui nos Estados Unidos está sim, tá normal. A única diferença é que você não pode pegar em nada. Então o buffet ele tá exposto, mas você chega lá e você pede e um tripulante serve você. Isso vale para tudo, para bebida, para os buffets, é, para o sorvete na piscina, para tudo. Você tem que pedir e aí um tripulante se serve. Mas o buffet está aqui, então ele está acontecendo. E a gente vai almoçar, claro. Toda a área de esportes do Odyssey of the Sea se chama Ciplex e como a gente já falou, tem muita coisa para fazer. Nessa arena dá para jogar tênis, ping pong, basquete... E olha o bar aqui de cima, que legal gente, que ambiente bacana, principalmente para os fãs de esportes, né? mas para todo mundo, e você tem vistas privilegiadas das quadras, olha só. Que bacana, esse lugar é muito legal, um espaço muito divertido. Mas a grande atração por aqui é quando os carrinhos bate-bate e entram em ação. Claro que a gente ia embarcar nessa, né? <risos> Do lado de fora, nessa bola laranja, aí tem cama elástica para pular em alto mar com óculos de realidade virtual. Mas não é só isso não, tem também o famoso simulador de surf. Quem aí lembra do Fábio tentando parar em pé lá no Harmony of the Seas? Será que ele conseguiu? Ainda não consegui ficar em pé sozinho, na hora que o cara me solta, pá, não, não, não dá. Mas eu vou tentar mais uma vez. Terminando esse vídeo, corre lá para conferir se você ainda não viu. E tem até simulador de paraquedas, mas essa aventura é só para amanhã, no nosso dia de navegação. Hoje nós estamos num dia de navegação e aí tudo é diferente aqui no Odyssey of the Seas. Primeiro que é aquele dia que você relaxa, que você curte mesmo, que você consegue aproveitar bastante o navio. O segundo é que tem atração que tem mudanças bem grandes, como a North Star que está aqui atrás de mim. Se você viu a gente andando nela, você viu que a gente subiu, foi bem lá no alto, teve aquela vista linda, mas agora ela está um pouquinho diferente. Ela está para o lado, ela está saindo do navio, ela está indo para os dois lados do navio mostrar uma vista diferente do mar. No dia de navegação você tem que pagar R$ 29,95 para andar na North Star. E aí, para ser diferente dos dias que são gratuitos, né? Ela vai para os lados, então você tem uma vista diferente. É um passeio mais diferenciado. A gente não vai conseguir fazer porque está tudo esgotado, mesmo sendo um dia de navegação, mesmo sendo pago. As pessoas reservam, as pessoas querem andar porque é muito legal. Então você também tem que reservar com antecedência. A gente adorou o um navio novinho, tudo muito legal, muita atração diferente, super tecnológico. Mas a North Star é a cereja do bolo, é lindo demais. E agora vendo ela sair para os lados, cara, que coisa legal, que inovação, a gente gostou muito. E você vai ver mais umas imagens desse lugar incrível. E como a gente prometeu, tá aí o Thiago se aventurando no simulador de paraquedas. Essa também é uma experiência muito concorrida, que precisa ser reservada com antecedência. E tem horários grátis e outros pagos à parte. Mas uma coisa eu te garanto, é diversão na certa. Tá quase na hora de se despedir do Odyssey of the Seas, mas claro que a nossa última noite a bordo tinha que ser especial. Então, a gente vai provar um dos restaurantes de especialidades do navio.
Quando a gente fala que a refeição por aqui é um verdadeiro espetáculo, eu não tô brincando. Olha essa Olá. mesa e a refeição sendo preparada aqui na nossa frente pelo Elvis, que é um verdadeiro showman. Vocês não têm noção, a gente tá colocando as imagens aí pra vocês de como essa comida é preparada com alegria e com talento. A entrada já tá aqui, ó. O nosso arroz frito com vegetais e o prato principal agora tá sendo preparado aqui na chapa. O que será que vai sair, hein? Olha, eu ainda não sei... Só sei que eu tô aqui com o meu drink, que não por acaso se chama... Ela é uma geisha? Que tal? Vamos provar? Bom apetite! Além do arroz frito e dos vegetais, nós somos presenteados com um verdadeiro rodízio de carnes e crustáceos. Olha que delícia! De sobremesa, sorvete japonês. Sorvete japonês é super diferente, tem uma textura muito inusitada. Esse é de mate, que é super tradicional no Japão. Vamos provar. Lembra muito o sabor do Japão mesmo. Como vocês sabem, o Japão foi a nossa viagem da vida, a gente gosta muito. E aqui a gente está lembrando muito os sabores de lá mesmo. Então é muito gostoso reviver isso, tá muito bom. Foi muito gostoso esse jantar. Para fechar com chave de ouro. E é assim que a gente se despede, já morrendo de saudades do Odyssey of the Seas, esse navio incrível. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos que vem muito mais aventuras por aí. Até a próxima, tchau! Seas. Bring me to this feeling up